木偶师竟然会解擦。上期世纪测试视频发现一个很有趣的现象，不知道有没有注意到？这里的话可以看到，监管者刚才普攻命中这个守墓员的时候，触发了电磁分摊伤害。虽然说，呃，木偶师把这个伤害给抵挡掉了，但是监管者打到守墓的时候触发弹刀，然后没有一个插刀的动作。正常来说，木偶师受到普攻的时候是不会触发这个电和伤害的，然后监管者会有一个弹刀的动作。那为什么影视普攻触发的电和分摊伤害被木偶师使用的失去技能抵挡之后会触发弹刀呢？首先和正常打到失去状态的木偶师不同，前者的电荷是没有被触发的，电荷的话依旧还在，而后者队友的分摊伤害被失去抵挡之后呢，木偶师身上的电荷也随之消失。个人觉得，之所以会是这样子，有可能是这样一个逻辑过程。首先的话，就是影视普攻打到守墓人的时候，守墓人受到的攻击伤害将由场上有相同电荷的队友一起分摊。不过木偶师的话，把这个分摊伤害给抵挡掉了，结算后电荷消失。然后就是，虽然影视没有打到木偶师，但是因为木偶师抵挡的分摊伤害是来自影视分摊后的一个普攻伤害。而监管者的普攻伤害被木偶师抵挡时会触发弹刀动作，所以本应该正常插刀动作被木偶师的弹刀动作给打断了。不过以上这些的话也仅仅只是个人的猜测，但也可能是大家所说的 bug。后续如果有木偶师最新的修复调整消息，也会第一时间通知大家。好了，以上就是本期视频内容，我们下期视频见，拜拜。